papi, indicando episodio número 2, ya tú sabes que es la que hay, las hay pocas, Kiosko God. Y estamos aquí, papi, en el Pullman Miami Airport Hotel, uh, en evento, ¿cómo que se llama? Uh, Kickfest 2. Kickfest 2. Este, le vamos a enseñar para la escena, papi, de diferentes diseñadores acá que están en Miami. Este, y a través del área de aquí de Sur Florida, este, cuéntame papi, ¿qué, ¿qué está pasando aquí hoy? Hoy día tenemos la convención, papi, we wear streetwear, art, sneakers, and uh, I'm being part of the show también, right now with the uh -huh. media, so we're going to be showcasing a lot of my stuff here, there's going to be a lot of art, there's going to be a lot of sneakers, uh, buy, sell, trade, también hay juguetes, va a haber DJ, y Mariah oh, yeah. con la media. Ah, verdad, verdad, un saludito. Mira, brother, y la última vez como que entramos mucho en diferentes conversaciones, pero hoy vamos a hablar de moda, vamos a hablar de facho. Para mí, las tenis más duras de este año, o la marca, que yo creo que este año ha partido bien cabrón, son las nubanas. Para mí que las nubanas papi, este año salió de ser los zapatos de los viejos a ser los zapatos, papi, de, la, de los duros. ¿Qué tú piensas de, para ti, la marca de, de, de tenis más dura este año cuál fue? Yo soy Mr. Nike y Jordan. Pero estamos hablando de releases que han salido este año. La de Lupa, la de Eladio Carrión. ¿Tú crees que la de Eladio Carrión son las más cabrón? Tan dura, tan dura, no te voy a mentir. Sí, no, Acho, pero papi, para mí, de las nubales que han salido nuevas este año que están cabronas, para mí que son las de Ronnie Fight, de The Kid, y cabrón, y las, las de Saleh y Burnberry, las rositas. Acho, papi, esa new balance, sale Hippen Burry, está partiendo, cabrón. Y hizo la colaboración con Crocs. Yo no soy muy fanático de Crocs. En verdad, papi, yo no soy de Crocs, pero la sale Hippen Burry, papi, como que la pienso ponerme la cabrón, como que es tan dura. Pero para mí, eh, es que tú sabes lo que pasa con Jordan, cabrón. Pues obviamente todo el mundo tiene Jordan, todo el mundo le gusta Jordan, pero cabrón, es que como que esa moda retro, tienen que como que hacerle un update. A mí me gustaría verlo en una Jordan Ones. Pero con la tecnología de hoy, cabrón, con a lo mejor con una sola nueva o materiales más cabrones. Sí, brother. Más, más como update, papi, hacer un update a las tenis. Tú sabes, eso es lo que pienso yo que sería más duro como hacer este, una colaboración de las tenis. Yo creo que es lo mismo. Yo no, 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 la no, 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 Papi, pero es que el Nubana, especialmente las la 90-60, cacho, que están partiendo, me gusta. Es que, cabrón, el, el, el diseño está bien loco, la, que tiene el strip esa atrás, la suela se ve cabrona. Entonces, a mí me gusta mucho el suede, la, el, el material ese de pan. Cacho, papi, eso está bien partido. Es que se ve como luxury, con, como sport, como sport exacto, como la misma vez, cabrón. Como que la puedo usar para cambiar o la puedo usar para salir. Obligado, papi. O en la en sport mode, you know what I'm saying? Acho, eso está, está duro, está duro. Eh, ajá, cabrón, te quería preguntar, papi. Campeón, el, estamos en la misma de moda. ¿Tuviste el nuevo... Uh, ¿Cómo es que se llama eso? Yo no sé si es un Mercedes. El nuevo Chrome Hearts, el carro de Drake. Oh, yo estoy hablando de Rolls Royce Truck. The Rolls Royce Truck, de Chrome Hearts, bro. ¿Tuviste esa pendeja? Bro. Papi, eso está a otro nivel. Yo, the rims, the rims, eso es lo que te decía, the rims que dicen fuck you. Eso está cabrón, brother. No, 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 no. Great. Papi, te fuiste a otro nivel, papi, otro demasiado. En, 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 la cosa es coger una marca... Pero obviamente super fashion, ¿verdad? Super luxurious, you know what I mean? Like Chrome Hearts. And for them to design the car. Como, ¿te recuerdas que el otro video sacó el otro Mercedes de Virgil Abloh? Uh -huh. And you're saying? And the Maybach joint. The drop top Maybach, bro. It's crazy. It was like a, parece como un Afro G. Yeah, that was a one on one, cabrón. There's a 150 me and like, um, I seen it in person. I seen it with DJ Calico, the. Oh, oh, en serio? Beautiful, beautiful. El capuchino que dice DJ Khaled. El capuchino. 
Acho, papi, pero ese, eh, no, papi, cuando yo vi, papi, tú sabes, yo sé que hay, hay muchas cosas que todo el mundo habla de Drake y todo eso, pero eh, como hoy estamos en Mow Fashion, papi, yo vi ese carro y yo dije, no, papi, esa huevo está bien demasiado exagerada, brother. Una cosa bien cabrón. Como todos los raperitos andan con Home Hearts and More. Ese cabrón vino y toma tu carro. Ay, cabrón, él tiene la tienda de Home Hearts en cuatro gomas, cabrón. Como que te la parqué y pa, toma. Ha hecho papi exagerado. Es que se compra full y ese carro llega. Ha hecho papi, yo con eso voy a la gasolinera, cabrón, en chancleta, papi, un chorcito y un white tea. Pero normal, como que ha hecho, no tengo ni que frontear, papi. Pero, pero, Drake es amigo de la familia. Eso a lo mejor fue una colaboración y no fue. Yeah, I don't think so either. Like, I don't think that they got the Chrome Hearts like the auto mechanic details job. That's wild shit, bro. That's wild shit. Yo, so I know que. A ti te gusta mucho Bape, right? Yeah. Like, like, you know, if fuera de envidia de brand, mm-hmm. tú eres muy, tú eres un Bape star. Uh, tú me entiendes? Fullest, so, you met me? No, papi, forever, <laughs> desde que te conocí, tú eres full Bape. Este cabrón tiene hasta, hasta, este, este, ¿cómo es? Toothbrushes, uh, este, cepillo, cepillo de dientes de Bape. Mira, brother, ok, so, entonces tú, tú dirías que como uno de tus metas sería tener como un, un Maybach de Bape. They have done it. No, ya lo han hecho. No, pero yo no estoy hablando como los covers. Estoy hablando de papi total. Dentro, el cuero, el guía, cabrón, todo. Yeah, I think I would do it. You would do it? Yeah, I'm a big fan of baseball. I like, like, from my brand, like, Migo inspired me so much. The other thing that you made me. Pero there's something special about baby. I don't know. Pero you made me the conigo or the Pharrell? No, you made me the Pharrell is iceberg. Okay. Uh, the brand iceberg with the ice cream with see, the see. cherries. Yeah, the BBC the shit. Pause. The BBC is pause. Else. It's Billionaires <laughs> Boys Club. No, no, no. Pharrell. Nah, I feel you know. No, yeah, cabrón, ¿qué tú piensas ahora de Pharrell siendo el nuevo head designer de Louis Vuitton? I like it. Cabrón, did you see the bag, the million dollar bag? Yeah. Papi. He's gonna go crazy, bro. Papi, si alguno de ustedes allá tiene la torta para comprarle a su mujer una cartera de un millón de pesos, papi, si esa mujer te pega los cuernos, papi, es más, no lo puedo decir aquí porque estamos en YouTube y eso, pero papi, tú sabes, tiene que ser leal hasta la muerte. No, pero en verdad, ¿verdad? ¿qué tú piensas de, ok, qué tú crees que es lo que hace que, 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 que esa cartera valga un millón de dólares? O sea, serán los materiales, porque yo sé que tiene oro, cabrón, tiene, oro. tiene diamantes de verdad. Tiene diamantes, tiene oro, Ay, pero es su primera colaboración también de Luis Chan con Pharrell. Sí, so pero cabrón, un, un millón de dólares, cabrón. That's crazy, bro. A million dollar handbag? No, it's crazy. For real, you're doing your thing, bro. You're doing your thing. Que abusado eres, bro. Okay, so... So... Do you think that... Ese es el futuro, like, that's the future of, of designers where... You got artists, whether it be celebrities. I mean, I'm going to say the future because it's already been done for forever and ever. But now that these fashion houses are taking in the urban um, uh, people themselves, ya no es like a collab or anything. Now they're actually hiring them yeah. because it's not like, oh, this is a collab we're doing like for Virgil real. Abel. Exactly, like Virgil Abloh. Like, Abel like he friend. works for Louis Vuitton. Yeah, it's, it's not that he's like, uh, oh, I'm, I'm, I'm giving ideas like a dog, like he's I'm editing. Exactly, like the head designer. head designer. So do you think that that's a future like like the urban um, culture is so important right now that these big fashion houses have no other uh, alternative but to be like, you know what bro, let's just let's just work together. I honestly think that they ran out of creativity. They ran out of creativity. Oh bro, otra bar. Eso es otro, ya tú sabes, the bar. <laughs> I started with the bars already. Yeah, yeah, you started with the bars but I feel like they yeah. have done everything that they have done. Mm. And they're trying to see, hey, we're done with our creativity. Let's focus on this creativity. Let's see what he can do for the mm. brand. You know, even Virtual Ablo, we're never, we're never going to compare Virtual Ablo to Pharrell. I don't think that can never be compared. But, yeah. but, but we can, bro, because. Virtual Ablo did his thing. 
Yeah. But, but Virgil, like, remember when Virgil started with Pyrex, the brand? Yeah. I don't know if that was his first brand. And Big Chill. You remember that other brand? Big yeah, Chill with the hashtags? Yeah, the Big Chill was joint. But I, I, the first time I ever heard of Virgil was with the Pyrex joint. Remember he had the flannels with the yeah. Pyrex joint? And, you know, like, you know, street dudes was like, yo, you know what I'm saying? I fuck yeah. with the Pyrex joint, you know what I mean? Yeah. And then for you to support that brand and then eventually becomes off-white. And it was a printed brand only. Like, let's talk about that. It, it was just a t-shirt and shorts and oh, ad brand. Fact. It wasn't, it wasn't like cut and sold. Yeah, it wasn't, it wasn't no, 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 You're right. It, yeah, it, 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 it was just a, like a regular brand. Well, you know, it's not, it is, it's just a regular brand. Yeah, a regular brand. So imagine if somebody with a regular brand could do something like this, imagine yeah. what future designers would do. Facts. Because everybody starts like that. I started like that. I started doing shirts first, and then I started doing hats, then yes. I started doing jackets. So, oh, yeah, bro, that's a fact, bro. I never, I never thought about it that way. Yes. It's a bit loud, brother. You know, you know what it is? It's like for every new designer out there, you know, every new kid that has a dream, that has the heating press, you know, at the house, and it's like, oh man, how can I ever get to be like Virgil or Pharrell? Bro, you see, they did it themselves, bro. They were, I don't know if that was screen printed, but like, I'm sure that it, it wasn't. It was a simple. Yeah, it was a it simple was design. And yeah, it, it, it just had the name. It, it was had the hashtag. Yeah. It had a hashtag. I remember I had two hashtags from my hat. I remember buying Virgil and then Virgil. Um, they started collaborating with big, big brands like oh, yeah. Diamond and Supply. Oh yeah, Diamond and Supply. I, I remember Diamond yeah. and Supply. Yeah, Diamond yeah. Supply with, with, uh, so imagine, uh, I, I hate when people are like, damn, I'm gonna get to that level. I'm gonna get to that level. Work, 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 work to get to that level. Because oh. I feel like if Virgil could do it, I could do it. You could do it. Anybody. Could do it. That's a fact, bro. That's a fact. That's how I feel. Because. Look at his brand. If you compare pirates, it's a simple T-shirt brand with printed logos, big logos, different color logos that have with the hashtag. Yeah, that's a fact, though. No, you know what it is, Tambien, is that um, you never know what something is gonna pop. Don't that sometimes it's just the right time. Do you understand? Because they cogió esa moda de, because you know, pirates are street shit. Do you understand? The pirates, you know, it's not just a regular. Like I'm not get, selling a shirt that has like tied and all in it. You know what I'm saying? Yeah. It's like you know, niggas knew what it was. You know what I mean? Yeah. And then off white, you know, with the little letters on it. Look, you know, I'm selling yeah. kilos, but of clothes. You know what I'm exactly. saying? Like it's it's that's that it's that felt, fashion like. fashion narcotics. You know what I mean? Yeah, yeah, yeah. And and that's I what it was. Felt, I always felt the same way. Like I felt like fashion. Was almost like trapping. Yeah, Bird, it is. Because fashion is a drug, bro. Like, when you put, when you put a high gold, you know, you got a nice haircut, 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 it's because I feel like that's dope because you don't gotta rock something that's expensive. Facts. Bro, like, even, even like the hats that I done for you, like, yesterday I was talking with my boy and he brought out one of my Capitan hats, oh, the bleached out joints. When nobody was doing bleach stuff. When you don't want to teach me how to do bleach, don't forget that bitch. You're a bitch. Bitch, because no, 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 total. But you know what you mean? You know what I mean? If you don't have the money to buy that jacket that you like, that's what you like. Bitch, that's the best jacket. Yeah, that's the best jacket. That's the best jacket. Yeah, 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 that's the best jacket. ¿Cómo es que se llama la, la pana de Bibi? Uh, Dalai. Dalai. Mira, shout out to Dalai. Papi, ella coge camisas negras. Yo no sé si tú la han visto, si quieren sí, Alan, papá. Ella coge camisas negras, coge pincel, le echa cloro, papi, y dibuja, pero una cosa, otro nivel. Parece que el león no está saliendo. ¿Sabes? Y cabrón, ¿cuánto cuesta un pote de cloro y una camisa negra? ¿Me entiendes? Y yo te apuesto, te apuesto obligado que tú te compras una camisa Gucci o de Louis Vuitton y tú sales afuera y como, uh, wow, qué duro. Pero tú te pones esa camisa que ella hace, te va a parar más gente, cabrón, más gente. Yo, what you get that? Yo, what is that? Yeah. Y es así, brother. Because I feel like it's not the more money you spend or the more money you get. Yeah. It's like, bro, like, you know, 
I can't stand next to anybody that fucking any of the material is right. Like I'm, I give it to them. I like them too and everything. But I'm gonna stand out. I know I'm gonna stand out more. Not because of me, but because I like to be flash. You know? Right, some of these friends right. are yeah, they just got the logos and but some of them are I don't know if you've noticed or seen it, that they're doing bigger logos, colors, yeah. bright colors. Oye, pero, pero espérate, oye, hablando de eso, you know what I've noticed now? Que ahora a lot of big brands are not doing the logos también, because now the essentials are coming out. So now, I think, I think, bro, que esa, that's, the new, that's the new wave. It's going to be like rich people. But, look, rich people, they don't wear big logos. Like, for example, Polo. Polo has a, a subdivision que se llama Purple Brand. Polo Purple Brand doesn't have the big horses. They don't even say polo. It's just a regular, like, like if you buy like a sports like a coat, shirt. bro, like yeah, a sport, like, you wouldn't even know it's polo. Yeah. And I'm talking about like a sports coat that vale tres mil pesos. Yeah. Like a pair of purple yeah. brand jeans, yeah. they're like, you know, a thousand dollars. But I don't know if you ever noticed or I don't know, I don't know if you ever gone to a new top store. They have a special secret room in a Louis Vuitton store. Okay, like secret room. Okay, so the secret room. They have a secret room For where real? they have Louis Vuitton, what you said. Not the regular Louis Vuitton for the regular people that come in with that got money. For the peasants. <laughs> yeah, like, like, oh, you know, this Like the walk-ins. <laughs> There's a special room in there. Big boys, they buy from there, and it's exclusive pieces. Yeah, Louis Vuitton for real? is doing this. Yeah, bro. You can Google it. You can look it up. Bro, and, the, and you look, like you said, like, like the polo thing, like you can see a jacket. Yeah, and yeah. It, it doesn't even have a Louis Vuitton logo or nothing. And if it doesn't have like some little stuff, then you don't see it. But bro, ese para mí, but that's the next simple, wave. Yeah. The next wave is materiales, cabrón. Bro, hay que yo he visto. Con, That's loud. Y, y, no, y no es como, y no es para darse la, a, a Essentials, a Jerry Lorenzo, ¿verdad? Pero también es como que, bro, mira, si tú te pones a pensar, ahora con el, con el mundo de Instagram y, y just content creation, yo me compré una camisa de Gucci que tiene un montón de logos. Me sacó una foto, hice un video, ya papi la quemé. That's it, bro. If, if, si ahora mismo nosotros hacemos un podcast aquí y tú te pones la misma camisa cuatro veces, en los comments van a decir, ya lo papi, hacho, dale gancho, papi, está quemado, está pelado. Pero, pero, ¿verdad? Pero ahora, si yo me compro una camisa blanca de Louis, ¿verdad? Y tengo, me compro cinco, pues, brother, estoy bien. Porque aquí, aquí las puedo usar y usar y usar y usar. Y nadie te va a decir nada por una camisa blanca. Pero mira, papi, mira. Hoy viene Flow, Los Ángeles, Pro Club. Papi, esto es lo que usan cualquier artista duro de Los Ángeles. Esto es lo que tú andas, papi. Los jeans duros y eso sí. Pero papi, la Pro Club, papi, ya tú sabes. Y eso es lo que yo creo que, que los chamaquitos de hoy en día que están consumiendo mucho el fast fashion, like como Fashion Nova y bla, 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 o any other brand. I think que es el futuro, papi. Va a ser luxury brands with minimal logos. Yes. I might be wrong. No, I, I think you might be right. You might be right. Because think about it, bro. Especially uh, now we're in a recession. Uh, la gente no tiene mucho dinero. So why, okay, voy a comprar una camisa. To flex. Dice, yeah, to flex. Entonces, it's, and you can't even flex it because si tú vas a Louis Vuitton and you only got money for one shirt, papi, eso tiene que ser un evento, una boda, un quinceañero, porque tú no te vas a poner eso para sacarte la fruta en la gasolinera. No, no you know what I'm saying? No. no, papi, tú sabes. Y, y, y muchos de ustedes que también quieren ser diseñadores, así como Miki y otras personas, brother, piensen también que en materiales inviertan en hacer un poquito diferente. A lo mejor no es poner un logo bien duro, ah, papi, porque esta es la que hay. A lo mejor un decir como lo de Pyrex, a lo, algo que te inventas tú, papi, y tú sabes, y, y piensa que en el futuro la gente van a tener que usar esto para sacarse fotos y todas las pendejas y tú dices, ok, ¿qué yo le puedo ofrecer al público que otras personas no están haciendo? Tú sabes que no necesariamente tiene que ser mi logo, porque también yo creo que ese es el ego del diseñador también. Tú sabes que muchas veces tú que eres envidia, ah no papi, yo no puedo hacer una camisa que no diga envidia, porque ¿cómo van a saber que soy yo? Like, like, like what you said, you have a point. Mi marca, like, envidia es fuerte, esta palabra es fuerte. Mm -hmm. Y hay alguna gente que dice, hey, me, me gusta el jacket, pero la palabra no me gusta. Exacto. Porque, porque you know, like envidia es malo, malo, pero también puede <risa> ser bueno. Tú Total. puedes tener buena envidia. Espérate, espérate. Eres, ¿Cómo no, que hay buena envidia, envidia papi. Let me tell you right now. Explícame, espérate, explícame qué es buena envidia. Okay, buena ¿Qué envidia es, es, por ejemplo, eh, tú ves a tu amigo que tiene unos tenis más duros que ti, 
Okay. You do stuff happy for them. Okay. So, for example, you do music, right? Okay. Let's say you blow up. I know you, you were blowing up all around. So, I think when I went and be a uh, deeper, they go, Dad, my boy did his thing, bro. I supported him, I believed in him, and he did his thing. Pero eso suena mal, cabrón, como una buena envidia. Es una buena envidia. O sea, si tú te pegas en la lotería, yo decía, no, yo tengo una buena envidia porque yo lo conocí cuando estaba pelado. Y ahora está rankeado, papi. Y ahora me va a rankear. No, está bien. Préstame, préstame 100 mil pesos, cabrón. Te tengo la buena envidia. No, pero es verdad, es verdad, es verdad, brother. Tú sabes, es verdad. Pero, pero, pero vamos a eso. Uh, sí, mucha que dice envidia. Uh, alguna gente dice, oye, envidia. Uh, y a alguna gente le gusta, como le dice, no, eso se escucha durísimo. Sí, ha hecho mal hasta cabrón. Cuando, pero después yo saqué mi logo, las dos ex, las dos de ah, la pegué, la pegué, la pegué, la, 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 la acá. Sí, sí, sí. Y, 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 y lo que es logo, el eh, que es logo. El que sabe, sabe que se lo Pero, pero yo creo que eso, eso también atrae al consumidor, porque mira, a lo mejor él no quiere ponerse la camisa que dice envidia, pero si tiene el loguito de las dos, le gusta, bien. nadie sabe qué es, papi, me gustó, me gustó la tela. O la simple Papi, eso está duro. Hay mucha gente que le gusta eso. Pero papi, eso mira, es lo que yo mira, creo. Mira, mira, y, y fue como la crítica buena, ¿no? o sea, Correcto. Sí. Él me dijo, papi, hay mucha gente que ve tu que te lo quiere comprar y no le gusta la palabra. Cabrón, ponle tu logo. Usemos tu logo. Invéntate otro logo. O sea, ponen algunos de envidia, porque hay gente que le gusta, pero, sí. pero para que tú tengas más. Hay que darle a todo el mundo. Tienes que darle a todo el mundo. Hay que darle a todo el mundo. Ah, bueno, si a ti no te gusta envidia, a lo mejor al otro le va a gustar el logo. A ti sí te gusta. Entonces, Total. Tienes que tener más variedad. Ay, invéntate otro logo, hazte otro logo, vente otro logo. Pues eso es lo que yo creo que están haciendo estas compañías, brother. Por eso es que mira, brother, Fear of God lleva hace tiempo, ¿verdad? Pero cuando él empezó a hacer los Essentials, ahí fue que esa marca explotó bien duro. Papi, porque cuando, yo me recuerdo cuando Fear of God empezó a hacer las colaboraciones con Nike, porque yo tenía las Nike de Fear of God que salieron hace tiempo, y cuando yo las caché, yo dije, papi, me gusta esta marca porque dice Fear of God y eso. Pero hay gente, tú sabes, que, que no son religiosos, a lo mejor no les gusta esa pendeja. Y ellos dicen, coño, eh, quisiera apoyar tu marca, pero no me voy a poner algo que diga Fear of God. Ajá. ¿Qué él hizo? Essentials. Y a veces no dice ni FOG ni Fear of God, dice Essentials, eh, 1977, que tú no sabes ni qué es Fear of God. ¿Tú me entiendes? Y no dice, oh, made by Jerry Lorenzo, nada. Es bien simple y es Essentials. ¿Y, y qué tú ves ahora otra compañía haciendo? Oh, this is our Essential line. Yeah. Tú sabes, y son camisas sin logo, de diferentes colores, diferentes, como le dicen los palettes. You know what I mean? Regular jeans que no tienen este rotos en la rodilla, just regular plain jeans. Esto, oh, esto es nuestro essential collection. Y te cobran lo mismo que la que la marca que tiene los logos, papi. No te creas que están perdiendo dinero. Pero yo creo que cabrón, que esa es la que hay porque mira, yo gasto un par de tortes con me compro un par de camisas blancas y un par de negras. Pero papi, me puedo poner un jaguar por encima, me puedo cambiar los jeans, las tenis. Por eso es que la Air Force One blanca es lo más duro que hay, papi. Mira. Air Force One blanca, papi, combina love, con todo, como la construction pieces. tuya, la Timberland Constructs, papi, eso es Essentials. That's New York, too. Yeah, that's New York. Hey, you know what I mean? Air Force y, One. Y, y Air Force One blanca, was that Harlem shit. Y ahora vámonos con la música, bro. Uh, when they came out with the game, me too. Hooper, yeah. yeah. That's a fact, that's a fact. You know, and then you can see where the whole shit the sneaker game, yeah. the rap game, all that. Bro. Oh no, of course, because I anything... I go hand by hand, because it's like you are a rapper. Dímelo, baby. Dímelo, aquí estamos, con los duros, con los duros. Tú sabes, papi. Mira, hoy, Mickey. Míralo. Que anda por los cielos, el cabrón. Míralo, detállalo. Anda por los cielos. <laughs> Ya tú sabes, papi, la hype poca y hueputa. Ya tú sabes, papi.